Precious Conference. Прежде всего, разрешите мне поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить на этом собрании. Especially uh, Professor Helen Kolmiva uh, to arrange this opportunity and all the people in this society. Я особенно благодарна профессору Елене Андреевне Корневой за организацию. And then I'd like to explain a little bit about his CV, and then later on I'd like to introduce some of the collaborative work with him. Прежде всего, разрешите мне показать вам несколько фотографий, затем я расскажу о жизненном пути профессора Катафучи и о наших совместных работах. So this is rather, well, actually the last photo of his uh, good condition. This was taken sometime last summer uh, while he was struggling with the therapy, ther therapies of cancer. Это одно из последних его фото, одно из последних сделанных, когда он еще относительно неплохо себя чувствовал. Это сделано прошлым летом, но он уже боролся с раком в этот период. Well, he lost a lot, but rather it was, he was in a good condition, as you can see. И хотя он э, сильно похудел к тому моменту, но, как вы можете судить по этой фотографии и по его улыбке, э, он э, э, сохранял надежду на э, благоприятное развитие событий. And then, but he was in a good condition until in the middle of December. К сожалению, в июле лечащие врачи объявили ему, что операция не показана, и перешли к массивной химиотерапии. До декабря он был в относительно неплохом состоянии, а потом болезнь взяла свою. Well, and this is um, Professor Katafuji's CV. He graduated. The School of uh, the Medicine in in our Kyushu University, and then he got PhD in 1980. What? 1985, and then um, well, he got PhD in the Department of Physiology, Kyushu University, and then uh, he became an assistant professor soon after that, and then uh, then lecturer, and then in 1987. He went to New York, and then he to, did, to do some postdoc. Or no, no, he became an assistant professor, a visiting assistant professor um, in the State University of New York Health Science Center of Brooklyn. Это основные вихи научной биографии доктора Катафучи. Вы видите, что он закончил медицинский факультет нашего университета, университета Кюсю. Фукуоки, затем защитил э, диссертацию э, на кафедре физиологии того же университета и стал ассистентом э, этой кафедры в 1985 году. С 1986 года он стал читать лекции в клинической больнице. В 1987 году он был э, направлен на стажировку э, в университет штата Нью-Йорк и э, медицинский центр Бруклина и э, был там... Э, гостевым ассистентом. And two years after, later he came back to Kyushu University, and then he became lecturer and associate professor. And at the end, 2016, in, on December, uh, he became a professor. It's a department of neuroinflammation and brain fatigue sciences. Sciences. He named that. He named that this name, and he became a professor. And then, well, only well, one hour, one one year later, he deceased. It was big. It's a big. Pity. После двухлетней стажировки в Соединенных Штатах в 1989 году доктор Катафучи вернулся на родную кафедру физиологии в университет Кюсю и продолжил там быть сначала ассистентом, потом доцентом, и в течение многих лет он работал доцентом на кафедре общей физиологии на медицинском факультете университета Кюсю. В 2016 году он становится профессором и получает кафедру, название которой он выбрал сам, 
кафедра нейровоспаления и э, учение об утомлении мозга. Э, к сожалению, его деятельность в роли э, руководителя этой кафедры продлилась э, менее двух лет. В 2018 году его не стало. Well, we knew each other for long, many, many years, but I think it, it was the first time, 2007, uh, emeritus professor, right? Yes. Well, uh, <laughs> мы знаем uh, друг друга с uh, российскими коллегами уже много-много лет. Вот здесь вы видите фото 2007 -го года, когда uh, uh, заслуженный профессор Умура, uh, доктор Катафучи и я впервые э, приехали в э, Санкт-Петербургский университет, и вот при входе в университет была сделана эта фотография э, вашим переводчиком. Доктор Омура и доктор Катафучи много раз бывали в России э, и до этого, и принимали участие в научных событиях и гостевых лекциях. Но для меня, говорит маме Нода, это был первый визит в Россию. Здесь, на этом фото, доктор Катафучи выглядит очень молодым. Это сделано чуть позже, во время гостевых лекций и встреч со студентами Санкт-Петербургского университета, в которых э, все трое японских коллег участвовали. Это, возможно, фото, которое снято маме Нодой, профессор Умура, доктор Катафучи, mm -hmm. в Великом Новгороде, у святынь русской земли. This is also Professor Chirilov. Это автор фото Чурилов, а вообще-то на фото Менделеев изображен. И доктор Катафучи посещает музей Менделеева. And this again, probably I took this photo, I guess. Я думаю, что авторство этой фотографии принадлежит, наверное, самой маме Ноде. Это во время первого симпозиума по взаимодействию нервной и иммунной систем в норме и при патологии, организованного Еленой Андреевной Корневой. Елена Андреевна, профессор Умра, доктор Катафуча и другие участники симпозиума. А это уже по другую сторону, в Японии. Это профессор Катафучи в родном университете Кюсю показывает российским ученым места, связанные с памятью Хакару Хасимото, выдающегося выпускника университета Кюсю. Это было э, совсем недавно, в декабре 2016 года, последний приезд э, доктора э, Катафучи вместе с его учителем, профессором Умурой, э, в Санкт-Петербург. Они сфотографированы на крейсере «Аврора». Вы видите на этой фотографии, что э, доктор Катафучи э, чуть хуже выглядит, чем обычно. И действительно, через три месяца у него был поставлен этот диагноз рака желудка. Профессор Катафучи был активен в науке до последних дней. Вы здесь видите список его самых последних публикаций, которые вышли, по сути, вот в 16, 17, 18 году, и некоторые из них, по-видимому, вышли даже после его смерти. The first author you may notice, this um, Mohammed Hossain, he's from uh, Bangladesh, and he was the, um, he and Dr. Katafuchi, and he worked hard to make those publications. Uh, 
Одним из его ближайших и последних учеников стал доктор Шамим Хусейн из Бангладеш, и он был соавтором в его последних публикациях. And then this, uh, well, I would like to show you a couple of papers we collaborated. And then later I would like to show you some of the collaborative work, for, for example, the, the first one. В течение многих лет мы сотрудничали в науке с доктором Катафучи. Здесь некоторые наши совместные ключевые публикации, и чуть-чуть попозже я расскажу вам о наших совместных исследованиях. Well, um, some of the people here may know this story, but well, for some audience it may be new. And I'd like to show you some collaboration, collaborative work with Dr. Katafuchi. It's about neuroprotective effects of molecular hydrogen. Одно из направлений, в которых мы сотрудничали в научных исследованиях, было вот это знакомое некоторым из вас по моим предыдущим выступлениям, но, может быть, для кого-то это будет и совсем новое. В сотрудничестве с доктором Катафучи мы разрабатывали вопрос о нейропротективных свойствах молекулярного водорода. It has been quite popular that some of the people may know that alkaline electrolyzed water in the previous days. But actually it is not, uh, well it is electrolyzed water, but it contains hydrogen, hydrogen gas. Возможно, для многих из вас это не новый вопрос, потому что я знаю, что в истории российской медицины был интерес к так называемой электролизированной воде или щелочной электролизированной воде, сегодня мы знаем, что биологические эффекты этой воды э, совпадают с биологической активностью э, молекулярного водорода, который в ней появляется. So we call it hydrogen water. И мы назвали это насыщенная водородом вода. So hydrogen water means the water containing molecular hydrogen. Molecular hydrogen is hydrogen gas. Эта вода содержит в растворенной форме молекулярный водород. Это именно молекулярный водород. Не следует путать эту форму с катионами водорода. Это совершенно другое дело, и такая вода не меняет свой водородный показатель. И она не становится более кислой, хотя становится насыщенной молекулярным водородом. So molecular hydrogen, what is molecular hydrogen? Well, molecular hydrogen, you may know that it is the smallest molecule in the universe, and then it can go through even cell membrane or a plastic. So we need to, um, we need to have the molecular or hydrogen water in either aluminum container or glass bottle. Поскольку молекулярный водород – самая маленькая молекула во Вселенной, то она легко проходит не только сквозь клеточные мембраны, но даже сквозь пластиковые бутылки. И поэтому, чтобы хранить молекулярный водород, необходим алюминиевый контейнер или стеклянный сосуд. Uh, increase of hydrogen molecular hydrogen in the water well after eight minute bubbling of hydrogen gas then the concentration increases until about one ppm если насыщать пузырьками водорода воду то согласно этим нашим измерениям происходит увеличение концентрации молекулярного водорода в воде причем значительное но на короткое время So actually, this is for animal experiment. This is a, the, the glass bottle for animal experiment. And once we filled this part, upper, the, the upper part of the water with hydrogen gas, then the concentration of hydrogen stays uh, either 24 hours or maximum, well, two days, the concentration 
was maintained. Согласно нашим экспериментам, если насытить газообразным водородом воду в стеклянном сосуде, то высокая концентрация водорода сохраняется максимум в течение суток или чуть больше. So now I'd like to show you the oxidative stress resistance induced by molecular hydrogen against Parkinson's disease model. Некоторые наши совместные с доктором Катафучи исследования показали, что можно индуцировать с помощью вот такой насыщенной водородом воды повышенную устойчивость к окислительному удару, который является компонентом патогенеза многих болезней, в том числе болезни Паркинсона. So needless to say, the Parkinson's disease was due to the loss of dopaminergic neurons. Болезнь вызвана потерей активности дополнительных нейронов. So we made animal model of Parkinson's disease using MPTP. Существует модель на животных с помощью токсина, который избирательно поражает соответствующие нейроны в негростриарной области. And then we analyzed the dopaminergic neuronal loss. И вот здесь представлены данные о потере дополнительных нейронов у мышей, на которых промоделирована эта болезнь. So the well, probably needless to say, the sporadic Parkinson's disease model is induced by mainly a reactive oxygen species. Here. Установлено, что в развитии индуцированных подобным образом моделей принимают участие нарушения, связанные с митохондриями, и, в частности, продукция активных кислородсодержащих радикалов и их окислительный удар, который поражает клетки. So we looked at the production of reactive oxygen species, or we looked at the cell death, or we looked at the DNA damage, and then we observed protective effect of molecular hydrogen. Мы старались измерить степень продукции этих радикалов, степень повреждения ДНК, процессы клеточной гибели, и эти исследования привели нас к выводу о протективных свойствах водород содержащей воды. So this is the experimental schedule. Uh, we gave hydrogen water to the animal for one week. And then we gave injected MPTP to the animal, and then two days later we sacrificed the animal and looked at the dopaminergic neurons. Вот организация нашего эксперимента. Мы предварительно давали насыщенную водородом воду подопытным животным в течение недели. На седьмой день мы вводили токсин, поражающий допаминергические нейроны, и через два дня животных забивали и изучали вышеозначенные параметры. В частности, анализировали состояние этих нейронов. And then we observed the dopaminergic neurons in substance in Angra, and then we counted dopaminergic neurons by stereology. Подсчитывая стереологические количество дополнительных нейронов в соответствующих областях мозга. So this is the data. Well, this is substantia nigra and this is striatum, and then um, this is the downward was uh, in MPTP injected substantia nigra or striatum, and you notice that um, when animal was drinking hydrogen water, then the loss of dopaminergic neurons are very much attenuated. И вот вы видите, что и для субстанции нигра, и для стриатума токсин вызывает существенную потерю допаминергических нейронов, но если животные находятся на превентивном лечении водород, содержащей водой, то потеря нейронов допаминергических как в стриатуме, так и в субстанции нигра существенно меньше. В контроле физиологический раствор этого не дает. So TH positive cells, and this is um, statistical data. You see, uh, after MPTP injection, the TH dopaminergic neurons was more or less than half. However, when the animal was drinking hydrogen water, 
This loss was significantly attenuated. Здесь видно, что э, происходит значительная, более чем наполовину потеря э, допаминергических клеток после введения токсина. Э, желтые столбики э, становятся ниже. Но если животное э, находится на э, содержащей водород в воде, э, то э, обеспечивается значительная сохранность. Этот эффект э, уменьшения количества нейронов он снижается. And then when we look at the concentration dependency of molecular hydrogen, then we, we, we found that quite low concentration, I mean, only one twentieth of the maximum concentration was enough. И хотя имеется концентрационная зависимость э, этого лечебного эффекта, но мы обнаружили, что достаточно малая концентрация, 0,08 э, ppm, достаточно для э, серьезного протективного эффекта. And then we looked at the DNA damage using 8-oxyguanin accumulation. You see, the accumulation of 8-oxyguanin is a marker of DNA damage. And then you see, after MPTP injection, well, this accumulation of 8-oxyguanin was significantly increased, increased. However, when the animal was drinking hydrogen water, you see, this was very much attenuated. This is степень повреждения ДНК в соответствующих клетках, оцененная по маркеру этого повреждения 8 оксигуанину. И вы видите, что происходит накопление этого маркера повреждения под влиянием токсина, но если животное находится на водородсодержащей воде, то этот процесс накопления продуктов повреждения ДНК выражен в существенно меньшей степени. Физиологический раствор этого не дает. Well, um, this is some extra data that um, I, at the beginning, I tell, I told you that alkaline electrolyzed water. People, some people believe that the al alkaline electrolyzed water is good for your health, but it's not alkaline. But hydrogen is important, and hydrogen. Did not change the level of MPP, MPP plus. Мы также изучили вопрос о том, что является действующим началом так называемой ощелоченной электролизированной воды, которая, по данным ранних исследований, обладала позитивными биологическими эффектами. И мы обнаружили, что процедура вот этого самого ощелоченного электролиза, она приводит к повышению концентрации свободного водорода в такой воде, причем эффекты не зависят от щелочности, а зависят именно от накопления свободного молекулярного водорода. Well, uh, some people might think, um, does it have any therapeutic effect? So we performed um, not only a previous drinking, but also only after injection of MPTP, we gave hydrogen water. And you see, well, it's still effective. It, it was also effective even after MPTP administration. So it may not be not too late once you have Parkinson's disease and then you start to drink hydrogen water. Возникает вопрос, является ли этот эффект чисто протективным или он является и терапевтическим. И вот здесь вы видите, что даже если начать применение водородной воды после седьмого дня, когда уже имеется действие токсина и потеря нейронов, а не профилактически, то и тогда лечебный эффект присутствует. Причем значимый, хотя и не такой большой, как при превентивном назначении. Таким образом, если уже есть изменения по типу болезни Паркинсона, то и тогда не поздно начать пить насыщенную водородом воду. And then this shows that um, this is animal experiment. And the drinking hydrogen water also rescued behavioral deficit. We, this shows open field test. And we also performed water rods test or tail suspension test, but only in only open field test. You see that after MPTP injection, animal the behavior was very much um, deficit. Yeah. 
in open field test. However, when animals were drinking hydrogen water, it was attenuated like this. Поскольку это были эксперименты на животных, мы проверили, как влияет прием водородной воды на поведенческие изменения, связанные с развитием синдрома Паркинсона. Мыши, у которых развивается паркинсонизм, имеют отчетливый дефицит поведенческих реакций при проверке в тесте открытого поля, в тесте с подвешиванием за хвост и в роторот тесте. Но если они находятся на водородной воде, то поведенческий дефицит во всех этих тестах существенно уменьшается. And this effect was also shown in Parkinson's disease patients. Well, this part, this is a pilot study performed in Juntendo University Hospital in Japan, and it is shows that 48 weeks later, the patient showed um, much better uh, behavior score. Uh, so it, it shows that drinking hydrogen water may work in human as well. Исследования пилотного характера были проведены в одной из университетских клинических больниц Японии с, гидро, с водородной водой, также и на пациентах, страдающих болезнью Паркинсона. И вы видите, что в отличие от плацебо, насыщенная водородом вода по литру в день, примененная в течение 48 недель у пациентов с болезнью Паркинсона давала позитивный эффект, что касается, что касается поведенческих реакций и соответствующей больной клинической шкалы нарушений. And this right hand, this is again animal experiment, but this is done in another university, but they test that they gave hydrogen containing water or they made animals to inhale hydrogen gas, then they found that only drinking hydrogen water was effective, but not inhaling hydrogen gas. А вот справа работа наших коллег из другого университета, где проверяли на крысах, на модели болезни Паркинсона, эффективен ли водород сам по себе как газ, или же эффективна именно насыщенная водородом вода. Оказалось, что э, э, именно насыщенная водородом вода, но не дых, вдыхание водорода самого по себе, обеспечивает э, терапевтический эффект на такой модели. So, um, it did turn out that drinking hydrogen water was effective, but not inhaling hydrogen gas. And then, what's the mechanism of this protective effect of hydrogen? Возникает вопрос, каков же механизм этих протективных эффектов водорода? So we measured, well, if we drink hydrogen water, some people may think maybe the hydrogen gas go to the blood, and then go, the gas go to the brain, and it works. Первое, что приходит на ум, возможно, если пить насыщенную водородом воду, водород проникает в кровь, доходит до мозга и каким-то образом там действует. However, well, we inserted the hydrogen electrode to the striatum of rats, and then we measured um, the hydrogen concentration in the brain, and this shows that if the animal inhaled the hydrogen gas, then the hydrogen concentration goes up, but after stopping inhaling, the hydrogen concentration disappeared within 10 minutes. However, when the, the rats drinking hydrogen water, there was no change in the hydrogen concentration in the brain. Мы ввели чувствительный к водороду молекулярному электрод в стриатум подопытного животного. И как вы видите на этом рисунке, если животное дышит водородом, то на короткое время концентрация молекулярного водорода в стриатум в мозгу повышается. Правда, падает уже через 10 минут. А вот если животное пьет насыщенную водородом воду, то никакого изменения в концентрации молекулярного водорода в стриатум не происходит. So we 
thought maybe the hydrogen gas in the water does not work in the brain directly, but there must be something else, and then which is something uh, via um, some digestive organs. So we tested to test the in indirect effect of hydrogen in drinking water. We gave hydrogen water seven days, and then we injected MPDP, and then we stopped giving hydrogen water, but we just gave normal water to the, to the, to the animals. And then one week later, we sacrifice the animal and we look at dopaminergic neurons. Тогда мы пришли к выводу, что, возможно, водород действует не сам по себе, а он действует при помощи какого-то опосредующего механизма. И, может быть, этот опосредующий механизм не в мозгу, а, например, в желудочно-кишечном тракте. Таким образом, мы провели эксперимент согласно схеме, которая отражена на дальнем слайде, чтобы обследовать непрямой эффект водорода из питьевой воды. Животные пили насыщенную водородом воду только перед воздействием токсином, затем вводился токсин, и животные оставались на нормальной воде. Okay. So this is the results. Um, again, you see uh, in, in both substantia nigra and striatum, if the animal drink hydrogen water before MPTP injection, it shows no protection. Согласно результатам, которые отражены здесь, вы видите, что если животное принимает водород, содержащую воду э, внутрь, перед назначением токсина, то присутствует протективный эффект. So, oh, it turned out that the protective effect of molecular hydrogen may not be direct effect. Хотя концентрация водорода в мозге не меняется. Таким образом, это, возможно, не прямой эффект. And then next we tested how many days of hydrogen, hydrogen intake is necessary. Сколько же дней приема э, водород насыщенной воды необходимо, чтобы добиться эффекта? We tried one day, three days, seven days. And then we looked at how it has neuroprotection. Then you see, maybe seven days of drinking hydrogen water is required. Мы попробовали сроки один день, три дня и семь дней. И оказалось, что существенный эффект при сроке семь дней. And then, if the animals drink hydrogen water for seven days, and then how many days um, the more protective effect uh, lasts? So we gave hydrogen water for one week, and then stopped hydrogen, hydrogen water, one day, three days, and seven days. And then after Then we injected MPTP, and then we looked at the neuroprotection. And you see, effect of hydrogen lasts only two, three days. Далее мы э, пытались выяснить, э, сколько же дней длится защитный эффект водородной воды. И здесь, э, в этом опыте, э, семь дней животное принимает насыщенную водородом воду, после чего э, с паузой либо один день, либо три дня, либо семь дней – вводится э, индуктор болезни Паркинсона. И э, вы видите, что э, эффект э, водородной воды длится только 2-3 дня. Если э, вводить после этого срока, э, то э, нет протективного эффекта. Он сходит на нет. So it means it takes some time to have to show no protection and it, it, well, we need to take hydrogen water constantly. То есть, чтобы обеспечить значимый протективный эффект, нужно постоянно принимать водород, содержащую воду. So the summary is, well, you can read this slide. Вот, I'm not going to некоторые repeat выводы. Прием в течение 7 дней водород, содержащей воды, улучшает течение экспериментальной болезни Паркинсона, уменьшает потери допаминергических нейронов. Эффект кратковременный, длится менее трех дней после окончания приема воды. Эффект обеспечивается низкой концентрацией водорода 0,08 ppm, и этого достаточно. И 
эффект водородной воды не только превентивный, но и в какой-то степени лечебный. Okay. Then again, uh, the question was, what's the mechanism of protective effects of hydrogen? And we found stomach-brain connection. Изучая возможные непрямые механизмы защитного действия водородосодержащей воды, мы пришли к мысли о uh, взаимосвязи uh, желудка и мозга. To make a long story short, I'm going to show you only the summary. Чтобы покороче было, я покажу только э, общий, э, общее содержание этой работы. When we drink hydrogen water, it goes to stomach first, right? Вода попадает в желудок. And then in stomach, well, the, this ghrelin was released. Well, actually, the messenger RNA of ghrelin was increased. After drinking hydrogen water, нам удалось показать, что после э, приема э, внутрь э, водород насыщенной воды происходит значительная активация э, экспрессии генов грилина и э, активация секреции грилина в кровь. Но грилин не только э, один из сигналов контролирующих аппетит и насыщение, а также и э, известно, что эта молекула обладает нейропротекторным эффектом. Грелиновый рецептор экспрессирован в субстанции нигра. So probably if we drink hydrogen water, then ghrelin is released from stomach, and then presumably it goes to the brain and works on this receptor in dopaminergic neurons, and then that's how it has some neuroprotection, especially on dopaminergic neurons. Таким образом, вывод, к которому мы пришли, что прием внутрь водород насыщенной воды вызывает значимое увеличение продукции ghrelina и его действия на субстанция нигра и помогает этим нейронам выжить в условиях моделирования болезни Альцгеймера. Well, this confirms the effect of ghrelin. We added a ghrelin receptor antagonist. Then, uh, this, if we injected ghrelin receptor antagonist together with hydrogen, Then you see the neuroprotective effect of hydrogen would disappear. Чтобы проверить это, мы осуществили эксперимент с совместным действием водород насыщенной воды и блокад антагониста грелинового рецептора. Антагонист грелинового рецептора, обозначенный в розовом прямоугольнике на этом слайде, снимает защитные эффекты водород насыщенной воды. And also it was reported that a ghrelin release is dependent on stimulation of beta-1 adrenergic receptors. So we looked at the effect of uh, atenolol, which is a uh, beta adrenergic receptor antagonist. And then, as you see, the ghrelin release, ghrelin production was cancelled by atenolol. И нам удалось установить, что этот эффект водород насыщенной воды на грелиновую секрецию опосредован через бета-1 адренергические рецепторы, поскольку антагонисты бета-1 адренергических рецепторов атенолол снимает грелиновый опосредованный эффект водородной воды. We also looked at the effect of atenolol on protection induced by hydrogen. And you see, together with hydrogen, we injected atenolol every day. And then you see, again, atenolol canceled the neuroprotective effect of hydrogen. Если вводить вместе с э, э, индуктором экспериментального паркинсонизма атенолол, э, то такая комбинация э, снимает защитные эффекты водород, содержащей воды. So it suggests that patients who are taking beta blocker should not drink hydrogen water because it's not effective. Поэтому если кто-то принимает по какой-то причине бета блокаторы, 
то на этом фоне лечение или профилактика с помощью водородосодержащей воды не будет эффективна. So again, the, we, we call it a stomach-brain connection. So at least, at least in Parkinson's disease, more or mice, again, I'm going to show that if we drink hydrogen water, then it releases ghrelin, and then it goes to the brain, and then it has neuroprotection. Еще раз схема, к которой мы в итоге пришли что водород, содержащая вода, обладает грелинопосредованными защитными эффектами на допаминергические нейроны при экспериментальном паркинсонизме. So, well, of course, this is not the all. The production of ghrelin is partially responsible for hydrogen-induced neuroprotection. Конечно, это не весь вовлеченный в это сложный механизм. Нам думается, что продукция грелина только одно из звеньев или одна из составляющих в этом эффекте. And then our goal is, well, um, probably not only ghrelin, but probably other hydrogen-induced important factors are important for neuroprotection. And if we can find some specific factors, then instead of drinking a lot of hydrogen water, but it might be easier way to prevent or treat Parkinson's disease or some ischemic injury or many other oxidative stress related diseases. Возможно, в будущем развитие этих исследований приведет к обнаружению и других факторов, которые опосредуют нейропротекцию при приеме водород насыщенной воды. И тогда можно будет предупреждать и лечить не только болезнь Паркинсона, но и многие заболевания, при которых большую роль играют механизмы окислительного удара со стороны активных кислородных радикалов с помощью таких, таких нейропротекторных факторов, открытию которых поспособствовало изучение механизмов действия водород насыщенной воды. Okay, the second part of the work is I only show you very briefly that uh, recently Professor Katafuji's um, work, he was very much concentrated on the uh, brain plasma allergens. Профессор Катафучи в последние годы своей жизни и творческой деятельности концентрировался не только на эффектах водород насыщенной воды, но и второе важное направление, о котором я вам кратко расскажу, была роль плазмологенов головного мозга при некоторых формах патологии, в частности при хроническом утомлении, болезни Альцгеймера и деменции. And it, it is still on the way that uh, brain plasma allergies are important, especially in fatigue or Alzheimer's disease or dementia. Известно, что мозговые плазмологены... Well, this slide was made by Shannon Hossein. For example, they are interested in aging or stress or any inflammation. Then they found that uh, these uh, conditions uh, activate NF kappa B, and then it, uh, well, this affect CMIC onto GNPFT promoter, and then uh, finally this event increase well causes um, decrease in brain plasmalogens, and this decrease in plasmalogens, which 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 may cause glial cell activation. And then glial cell activation induces inflammatory cytokines, and then decrease the BDNF uh, and CGRP. And then this event causes neuroinflammation and then me memory loss. And then they are very much working on this project right now. Этот слайд был подготовлен учеником профессора Катафуши доктором Хосейном. Группа профессора Катафуши изучает такие, казалось бы, разные процессы, как нейровоспаление в частности, индуцированная у мышей инъекции липополисахарида, стресс, в частности, хронический стресс у мышей, и старение. Изучая эти три процесса, они выявили единый механизм. При всех этих процессах происходит активация фактора NF-каппа-B, которая приводит к активации онкопромотора c -MITS. 
Это ведет к снижению активности фермента GNPAT, то есть основного фермента, ответственного за синтез плазмалогенов в мозге. Количество плазмалогенов в мозге и при стрессе, и при старении, и при нейровоспалении уменьшается. И оказалось, что чем меньше плазмалогенов, тем больше провоспалительная активность гелиальных клеток, которые при этом начинают вырабатывать избыток провоспалительных цитокинов, а в то же самое время факторов регенерации мозговых клеток, ростовых факторов, становится меньше. И это кажется сейчас важным механизмом хронического нейровоспаления, которое приводит к потере памяти и другим нарушениям, связанным с этим. Well, this kind of project has started a couple of years ago, and it has been very successful. So he has been very much looking forward to a big success. But it is great pity. And then right now, Dr. Shannon Hossain, he's working very hard on his behalf. Надо сказать, что это была, это была последняя сфера очень активной научной работы всей команды доктора Катафучи, который возлагал большие надежды на это направление, потому что, начав всего два года назад этот проект, они сразу добились больших и интересных экспериментальных результатов. И, к несчастью, этот многообещающий проект – уже не может быть продолжен под руководством человека, который его задумал и начал. Сейчас команда продолжает работать под руководством доктора Хусейна. Okay. So, um, at the end, uh, wait a minute. Wait a minute. Sorry, sorry, sorry. В заключении. How can I go back? Yeah. What? В заключении хотелось бы сказать, что это большая потеря, что, по сути, в расцвете своей творческой деятельности ушел такой человек. Это называется у Босха это называется слепые ведомые слепым. F5, F5. Can you see F5? Ничего опять не получилось. Мы хотим перейти к последним слайдам, но не можем справиться с системой. This is the very recent papers. You may see that it is quite successful. For example, in last year the paper was published in и вот вы видите титульные листы двух самых последних публикаций Катафучи и его сотрудников. Только что вышло уже после его смерти. Purified plasmalogen may be effective to improve memory function of patients with mild Катафучи пример очень успешного трансляционного медицинского проекта, потому что такой быстрый и результативный экспериментальный период привел к тому, что уже начались испытания препаратов плазмалогенов у пациентов. И этот вид э, терапии становится все более популярной. Э, плазмологены получают из э, морских моллюсков. Okay. Okay, I'm going to finish at the end. It's a pity that he has just started a new lab, Department of Neuroinflammation and Brain Fatigue Sciences, and it is a great loss for us and all our scientific societies. May his spirit rest in peace. And I would like to say, Toshihiko, 
you are always in our mind forever. Большое несчастье, что такой человек ушел в рассвете своей творческой деятельности, когда он только заложил новую лабораторию и принципиально новую кафедру нейровоспаления и учения об утомлении мозга. Огромная потеря для всех нас и всего научного сообщества. Покойся в мире, Тошихико, мы всегда будем тебя помнить. Спасибо, Тошихико Катафучи, спасибо за внимание.